আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় সুধী আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঢাকা পেইন এন্ড স্পাইন সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যথা নিরাময়ে পিআরপি চিকিৎসা সুপ্রিয় সুধী বর্তমান পৃথিবী হচ্ছে রিজেনারেশন মেডিসিনের যুগ এবং সেই রিজেনারেটিভ মেডিসিনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পিআরপি এটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে সেটা দাঁড়াচ্ছে প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা শুধু আমরা জানি যে রক্তের দুটো মূলত উপাদান রয়েছে একটা হচ্ছে প্লাজমা আর একটা হচ্ছে রক্তকণিকা রক্তকণিকার মধ্যে আর বিসি আছে ডাব্লু বিসি আছে আর আছে হচ্ছে প্লাটিলেট আমাদের শরীরে যখন কোনো আঘাত লাগে বা কেটে যায় তখন শরীরে প্রথম যে উপাদানটা রক্ত থেকে আসে সেটা হচ্ছে প্লাটিলেট এবং এসে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধায় এরকমভাবে যখনই কোনো আঘাত আসে শরীরের উপরে তখন কিন্তু প্লাটিলেট সে রিজেনারেশনের ভূমিকা বা গ্রোথের ভূমিকাটা পালন করে এই যে প্লাটিলেট রিজ প্লাজমার কথা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল বিষয় যেটা আমাদের শরীরেই থাকে ব্যথা নিরাময় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাহলে আমরা কিভাবে আসলে এই প্লাটিলেট রিজ প্লাজমাটা পাবো রক্তের মধ্যে যে পরিমাণ প্লাটিলেট থাকে সেটার যে মাত্রা সেটাকে আমাদের বাড়াতে হবে সেটা বাড়ানোর জন্য আমরা একটা বিশেষ ধরনের মেশিন আমাদের আছে সেই মেশিনের সাহায্যে সেটা আমরা বাড়াবো প্রথমে যে কাজটা আমরা করি যে পেশেন্টের নিজের শরীর থেকেই আমরা ধরেন বিশ এম এল পরিমাণ রক্ত আমরা নেই নেওয়ার পরে সেটা আমাদের যে আমাদের যে মেশিন আছে আমাদের পিআরপি মেশিন সেখানে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করি কয়েকটি ধাপে সে সেন্ট্রিফিউজটি হয় এবং সেন্ট্রিফিউজটি হওয়ার পরে আলটিমেটলি ফাইনাল যে প্লাটিলেট ফ্রিজ অর্থাৎ ঘনীভূত যে প্লাটিলেট সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি তারপরে সেই প্লাটিলেট রিচ প্লাজমাটা আমরা যেই জায়গায় ব্যথা আছে সে সমস্ত জায়গায় আমরা সেটা দিয়ে দিই এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সেটা কাজ করবে ব্যথার নানা জায়গায় সেটা হাঁটু ব্যথার জন্য কাজ করতে পারে সেটা শোল্ডার ব্যথার জন্য কাজ করতে পারে রিস্ট এলবো এবং শুধু জয়েন্টের ক্ষেত্রেই নয় লিগামেন্ট মাসল সব ধরনের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কিন্তু আমাদের এই প্লাটিলেট রিচ প্লাজমাটা কাজ করে তো শুধু আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আমরা পরবর্তীতে আবার আসব ঢাকা পেন অ্যান্ড স্পাইন সেন্টারের পক্ষ থেকে তখন আমরা পিআরপি কোন কোন ধরনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত রোগগুলো নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আপনাদের জানাবো ধন্যবাদ সবাইকে